Thế xong rồi để bây giờ là hai tháng rồi không được yeah. Đúng không? Cái này nó không tự khỏi được yeah. Để uống chờ uống biển này, uống, uống, uống cả công tơ rơn thuốc nó cũng không khỏi được thì Cái này điều trị thì nó sẽ ổn thôi yeah. Khi anh đã tiêm con tivit vào đây rồi ấy, thì thực ra tiêm đấy thì nó cũng không sai Tuy nhiên thì đối với nếu như mà nó khỏi được thì tốt Vậy. Đấy mà nó không khỏi được đồng nghĩa với việc là nó sẽ bị sơ hóa canxi hóa vùng này lại Nó sẽ khó chữa vô cùng Kính chào quý vị và các bạn Tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy Bác sĩ chuyên khoa học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người không dùng thuốc. Hôm em sửa máy, ừ. thì em cầm cái thần tích kéo thì em tháo như thế này để em buông cái cần em đau. Ừ. Thì em cũng có cái tiệm là thuốc tay người ta thuốc người ta nói là sao bị ảnh hưởng về cơ thì ừ. có uống thuốc hỗ trợ một tuần nhưng mà không được dạ bây giờ em cầm cái tuổi đưa 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 cái này cái nhà nó cũng bảo đưa vào thì không sao nhưng mà đưa ra là đau này à, đúng, đúng rồi vẩy vẩy đưa ra là là đau rồi còn sổ cái nhà đau rồi đúng không có thể bây giờ cái này cũng đau nắm là đau rồi cầm cái kéo này nó bấm cái cồi hoa để mấy phút đèn này thả kéo xuống nó đau nó đau luôn hết cả cả cái cả cái vùng cẳng tay này luôn cái đau nhiều nhất ở đây luôn dạ đây đâu bật băng nó là cái nhà xuống đây đâu dạ đâu nó nhẹ đây chứ nhẹ đau có đau nó nhiều hơn thế là hôm rất là mình mình dùng cái mình làm việc cái tay mình kéo nhiều quá nên dẫn đến là nó lúc thả ra nó đau vâng thế xong rồi để bây giờ là hai tháng rồi nó không được yeah. đúng không? cái này nó không tự khỏi được yeah. để uống chờ uống biển này uống, uống cả công tơ rơn thuốc nó cũng không khỏi được thì cái này điều trị thì nó sẽ ổn thôi yeah. hôm nay là mới bị qua hai tháng thì không không có đề gì yeah. em nó đã thuốc gì hay là tiêm gì đây chưa yeah. tiêm chưa thì chưa thì nó sẽ ok thôi Đúng mỗi buổi điều trị nó sẽ đã đỡ rồi Ừ. cái này là bản chất của nó là rách kim dân thì gọi là em em đo mà em đo mà rất cái rất cái điểm bán của gân duỗi chung các ngón tay á đây là cái gân cơ nó bám vào cái vùng phủ của vùng ngoài xương cánh tay này đó nó bám vào đây và nó rách cái bản chất của nó có thể nhìn cho nó không sưng không xiết đâu nhưng bản chất là rách những cái sợi những cái sợi gân như này bản chất là nó rách nó rách như thế thôi điều trị thì nó sẽ ổn thôi. Ngoài ra điều trị thì mình sẽ tập thêm một số những bài tập. Đấy, bài tập thì rất là đơn giản. Mình tập như này thôi. Mình cứ giơ tay như này thôi mình gấp này. Cái này. Đấy, nó hơi nhói nhói đấy đúng không? Đấy, nó hơi nhói đấy nhá. Mình cứ tập như thế là cho nó khỏe nhá. Đấy, gấp rưỡi này. Đấy, này. Đấy, hơi nhói nhẹ. Đấy, nó hơi nhói nhẹ ra đấy. Mình cứ tập như thế này thôi. Tập của 10 gái một lần. Đấy, cái tiếp theo nữa là mình à, tập mình à, chống tay này đấy mình đứng chúng nha xong mình đưa người làm trước này đấy xong bắt đầu dùng mình mình dùng dùng lực của cái cái ngón tay nhé đẩy đi tức là tập bản chất cho nó khỏe lên thì cái này của nó là bị tổn thương là vì cái tội là 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 cái gân cơ đấy của mình nó yếu hơn cái lượng vận động mình phát ra dẫn đến cái việc là nó 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 nó, nó bị đau cái tập thế cho nó khỏe nó khỏe tất cả cả cái nhóm gân cơ của mình nhá bây giờ đó thì mình sẽ có những ví dụ mình có cái búa nhỏ nhỏ ấy mình tập nhà cũng có búa đúng không có búa nhỏ nhỏ đấy cầm giống như cầm cái vật thế này này thế cái đầu búa là trên này nhá đầu búa là trên này cũng để lên tay này thôi tập cái này xoay rửa này đó. tức là mình cố định cái vào đây này chỉ xoay một miếng cổ tay thôi đó chỉ cần tập mấy cái bài tập đấy thôi đơn đơn giản như vậy thôi tập để chơi để cầm là là tập cho nó khỏe lên bữa sau em làm nó sẽ nó sẽ không bị lặng nó điều trị thì nó khỏi nhưng mà nếu như mình không làm cho nó khỏe lên ấy thì khi mình làm được các đấy sau này nó lại bị lại mất. À, cái cách của nó là như vậy. Cái này trước anh tiêm cái gì vào đây rồi? Là bác sĩ tiêm em cũng nó đau ra tiêm nhưng không không biết là cái thuốc gì. Ờ à, tức là đã từng tiêm đây mấy lần rồi. Hai hai lần. Đấy vấn đề là anh tiêm rồi khả năng là liên quan đến vấn đề là tiêm cái thuốc có có tiêu ít vào đây nhá. Yeah. Đấy vừa rồi hỏi thì anh ở quên anh không yeah, không không không, không không nói là ừ, đã tiêm không. rồi thì bởi vì riêng về vấn đề là khi anh đã tiêm corticoid vào đây rồi ấy, thì thực ra tiêm đấy thì nó cũng không sai nó vẫn có ở trong chỉ định của bộ y tế Vậy. tuy nhiên thì đối với nếu như mà nó khỏi được thì tốt Vậy. đấy mà nó không khỏi được đồng nghĩa với việc là nó sẽ bị sơ hóa canxi hóa vùng này lại nó sẽ khó chữa vô cùng
Đấy như vừa rồi thì em có chia sẻ là nếu như mà anh chưa từng tiêm luôn thì đâu đó chỉ khoảng vài tuần là nó ok thôi, anh chữa là ok thôi. Thế nhưng mà khi anh đã từng tiêm có ít vào đây rồi thì thực ra mình sẽ không thể biết được là bao giờ nó có thể là khỏi được. Đấy, đó là cái tác dụng phụ của nó thôi. Thì bây giờ mình cứ điều trị nhớ mỗi bữa mình điều trị nó sẽ đỡ đi tương đối. Bữa nào dấu hiệu nó lì lại nó không đỡ nữa. Đó là là mình sẽ cần được tiêm huyết tương tổ cầu ở đây thì nó sẽ, sẽ nó sẽ ổn dần cho mình những bình thường ấy, những bình thường những người bình thường kể cả cái này bị nặng bị nhiều năm trước nữa nhưng mà không từng bị tiêm thuốc corticoid hay là không từng tắt thuốc nam thuốc lá vào đấy thì thường đấy nhưng mà trị liệu thật kỹ hay là sau đó rồi mình tiêm những huyết tương dầu tổ cầu như thế sau đó chỉ còn hai đến ba lần là nó ok thôi nhưng mà đã từng tiêm corticoid vào đây rồi thì không biết đến bao giờ là nó lành luôn đó, mình cứ chỉ có chữa cho đến khi nào mà nó hết đi thì thôi đó cái không thể tin lượng được đấy là vấn đề lớn của mình khi mà đến là cái tác dụng phụ của khi tin có khi ít vào đó nó sẽ phiền toái hơn rất là nhiều ấy.